সি প্রোগ্রামের যে নর্মাল যে ধারাটা আছে নর্মালি যে সিকোয়েন্সটা হয় সেটাকে পরিবর্তন করার জন্য আরেক ধরনের জাম্পিং স্টেটমেন্ট হচ্ছে গো টু গো টু এ কাইন্ড অফ জাম্পিং স্টেটমেন্ট এটাকে আমরা অনেকটা লুপের মতো লুপ আকারেও কাজ করাতে পারি কারণ অনেকে এটাকে লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্টও বলে থাকেন তো এটার গঠনটা অনেকটা এরকম আমি বোঝাচ্ছি গঠনটা তো এটা হয় কি যে অনেকটা কন্টিনিউর মতোই বলতে পারেন আপনারা যে কন্টিনিউ যে ওই কাজটা করে আর কি হ্যাঁ যে বারবার পেছনের দিকে নিয়ে যেতে পারে এটা কন্টিনিউ যেটা করে সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্টটাকে উপরের দিকে নিয়ে যায় আর গোটুর যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে উপরে নিচে আপনি যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন আমি একটু ফরম্যাটটা একটু দেখায় দিচ্ছি যে গঠনটা হচ্ছে এরকম যে একটা লেভেল নেম থাকবে হ্যাঁ তারপরে একটা কলন হবে লেভেল নেমটা আপনি আপনার পছন্দ মতো নিয়ে নিতে পারবেন যে লেভেল নেমটা তুমি কী করতে পারো যে এই ভেরিয়েবল যেভাবে আমরা নামকরণ করি না সে ঠিক এইভাবে আমরা একটা নামকরণ করতে পারবো তারপরে এটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড গোটু হচ্ছে একটি কিওয়ার্ড বারবার সে এই লেভেল নেমে যাবে এইভাবে আমরা ডিক্লারেশনটা আগে পিছে এইভাবে ডিক্লারেশনটা করতে পারি গোটুর একটা সুবিধা হচ্ছে যে এইটা ইফ এল সি ফর ওয়াইল এইগুলো ছাড়া আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি এটা ছাড়াও আমরা সরাসরি এটা ব্যবহার করতে পারি তো চলো আমরা একটু একটা ছোট্ট একটা গোটুর জন্য একটা প্রোগ্রামই লিখে ফেলি যে গোটু ব্যবহার করে আমরা কি করব এক থেকে দশ পর্যন্ত ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত কি করব সংখ্যাগুলো প্রদর্শন করার জন্য সংখ্যাগুলো বা ডিজিটগুলো প্রদর্শনের জন্য কি করব সি প্রোগ্রাম লিখব প্রোগ্রাম লিখব কি ব্যবহার করে এটা কিন্তু আমরা অন্যান্য লুকগুলো ব্যবহার করে করতে পারতাম ফর হোয়াইল ডু হোয়াইল এগুলো ব্যবহার করেও করতে পারতাম কিন্তু এটার জন্য আমরা করবো শুধুমাত্র গো টুটা ব্যবহার করতে কীভাবে করতে পারি আমরা এখানে প্রোগ্রামটা লিখি স্টুডিও ডট এইচ হুম ইন্টিজার মেইন আমি লিখলাম তো প্রথমে তুমি যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে একটা ভেরিয়ে ইনিশিয়ালাইজেশন করে ফেলে যে কোথা থেকে শুরু হবে তাহলে ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান একের থেকে শুরু হলো এখন এইখানে আমি লিখলাম হচ্ছে লেভেলের একটা নাম দিলাম তো লেভেলের কি নাম দিবো যে কোনো একটা নাম দিবো তুমি একটা নাম লেভেলই দিয়ে দো এল ই ভি ই এল লেভেল এটা নাম দিলাম হচ্ছে লেভেল দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই দিয়ে একটা কলন দিবা তো কলন দিয়ে এই লেভেলের নামটা দিল তো তো নাম দিয়ে সেখানে একটা কাজ উল্লেখ করে দাও তুমি তো কাজটা কী হবে এই লেভেলের মধ্যে কাজ কী হবে কাজ হবে হচ্ছে প্রিন্ট এফ দিয়ে এর ভেতরে পার্সেন্টেজ ডি এর মানটা প্রিন্ট হবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমবার এখানে যখন আসবে এটা লেভেল টেভেল দেখবে না সরাসরি এটা কাজ করে ফেলবে ঠিক আছে যে এইটার আগে আমরা একটা লেভেল দিয়ে রাখছি এটা নাম তুমি তোমার পছন্দ মতো নাম দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই মানে ভেরিয়েবল যেভাবে নামকরণ করে সেভাবে তুমি এটা নামকরণ করতে পারবা তো এটা নর্মালি প্রিন্ট হয়ে গেল এখন এর মান তারপরের লাইনে আমি কী করলাম এর মান এক বাড়ালাম ঠিক আছে না এর মান কী করলাম এক বাড়ালাম এখন একটা শর্ত লিখলাম আমি যদি এর মান এই যে শর্তটা দশ পর্যন্ত যাবে এই শর্তটা আমি লিখলাম হুম এই কথাটা হইলে আমি কি করলাম এখানে লিখলাম হচ্ছে গো টু আমি কি করলাম এখানে গো টু গো টু দিয়ে আমি কি করলাম এখানে লেভেলের নামটা লিখলাম গো টু দিয়ে লেভেলের নাম কি লেভেল দিয়ে আমি এখানে একটা সেমিকল দিলাম কাণ্ডটা কী হবে যে এখানে ইন্টিজার ওয়ান লিখলো নর্মালি প্রিন্ট এফ করলো ওয়ানের মান প্রিন্ট করলো এখানে এসে এক বাড়াইলো তাহলে দুই হয়ে গেল এর মান তো এটা দেখলো যে এটা ছোটো এখনও দশের ছোটো আছে ফাইন আবার সেই এখান থেকে এই লেভেল থেকে কি করবে সে এখানে চলে যাবে গিয়ে আবার প্রিন্ট করে আবার নিচে নামবে আবার এখানে গিয়ে চলে আসবে খেয়াল করে একটা জিনিস যে এই গোটুর মধ্যে যদি কোনো কারণে তুমি এই কন্ডিশনটা না দাও গোটুর আগে কিন্তু কন্ডিশন না দিও তুমি কাজটা করতে পারত যে কোনো কারণে যদি কন্ডিশনটা না দাও তাহলে কি হবে যে বারবার এক হবে বাড়তে থাকবে চলতেই থাকবে এটা অসীমগুলো হয়ে যাবে আল্লাহ না করুক যদি কোনো কারণে এটা দাও একে থেকে শুরু হইলো যদি এই ইফ স্টেটমেন্টটা না দাও তাহলে বারবার সে এই জায়গার মধ্যে চক্রকারে এখান থেকে আসবে এই লাইনে চলে যাবে আবার এখানে আসবে এই লাইনে চলে যাবে যদি ইফ না থাকে একে থেকে শুরু হবে যতক্ষণ মানে এটা একটা ইনফিনিট লুপে ক্রিয়েট হয়ে যাবে এই কারণে সবসময় একটা তো এখানে এটা চলতে থাকুক সে চলতে চলতে যখন এখানে শেষ থেমে যাবে তখন রিটার্ন জিরো দিয়ে আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করে দিলাম তাহলে যেই সতর্কতাটা তোমার সবসময় মনে রাখতে হবে যে নোটটা মনে রাখতে হবে আমরা যারা নাকি প্রোগ্রামিং করে তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে একজন ভালো প্রোগ্রামারের সবসময় গো টু 
অ্যাভয়েড করা উচিত যতটুকু সম্ভব গো টু অ্যাভয়েড করা উচিত কারণ যদি কোন কারণ কারণ গোটুর মধ্যে আমরা কন্ডিশন ছাড়াও গো টু মুভ করে আসতে পারবো যে কোনো দেখ বা কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের মধ্যে কিন্তু বাধ্যতামূলক একটা না একটা শর্ত থাকে এখানে মানে শর্ত দিতেই হবে এটা খুব জরুরি না শর্ত ছাড়াও তুমি গো টু স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারবো তো এই কারণে আমরা সবসময় প্রেফার করি মানে কমপ্লেক্সিটি এড়ানোর জন্য যত পারো গো টুটা অ্যাভয়েড করাই ভালো একজন ভালো প্রোগ্রামারের জন্য তো যদি কোনো কারণে স্টেটমেন্ট না পড়ে এখানে যদি শর্তটা না লেখো কোনো কারণে যদি শর্তটা বাদ পড়ে শর্তটা বাদ পড়ে হুম তাহলে লুপটা ইনফিনিট হয়ে যেতে পারে তো আশা করি গো টু স্টেটমেন্ট এ কাইন্ড অফ জাম্পিং স্টেটমেন্ট বা এ কাইন্ড অফ লুট কন্ট্রোল স্টেটমেন্টও তোমরা বলতে পারো আশা করি এটার ব্যবহার গঠন কীভাবে ব্যবহার করবার প্রোগ্রামে সেটা তোমরা সবাই পারবা তো পরবর্তী ভিডিওতে অন্য নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগছে সেগুলো একটু কমেন্টসে জানাবা তোমার অন্যদের জন্য শেয়ার করার চেষ্টা করবা তো ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাইকে